डिजाइन करते इंटिरियर पैनल डिजाइन करते हैं डिजाइन कर मान कि फर्मिल फर्मुला माइनस कर लेल एन आसान की ठीक है मुझे दिल thickness যদি ডিটারমিন করে ফেলতে পারি তোমার কি করতে ইচ্ছা করতেছে এই যে এখানে এই আননোন জিনিসটা ছিল এই আননোন জিনিসটা মানে আচ্ছা এটা আমরা কোন অঙ্ক করা করতেছি কি করতেছি কোন মানে কোন প্রশ্ন ডিজাইন ডিজাইন ইন্টেরিয়র প্যানেল ডিজাইন ইন্টেরিয়র প্যানেল ইন্টেরিয়র প্যানেল ডিজাইন ইন্টেরিয়র প্যানেল ডিজাইন করতেছি আমরা এখন প্রশ্ন নাম্বার কত क्वेश्चन নাম্বার এর মাইরে বাপ ইন্টেরিয়র প্যানেল ডিজাইন করতেছিস তুই আচ্ছা আচ্ছা তুই ডিজাইন কর ইন্টেরিয়র প্যানেল क्वेश्चन আমরা সব আজকে শেখার পর কি কখন কখন কি কি শিখতো কোন কোন ইয়ারের क्वेश्चन ওটা আমরা লাস্ট অ্যানালাইসিস করব বা যখন টায়ার্ড হয়ে যাব তখন অ্যানালাইসিস করব আপাতত ইম্পর্টেন্ট জিনিস জাস্ট করতে থাক তো এখন আমাদের জিনিসটা ঠিকনেস বেরে গেছে ঠিকনেস বেরে যাওয়া মানে আমাদের সেলফ ওয়েট বেরে গেছে এবার আমরা বের করতে চাই কতটুকুন লোড আমার উপরে আসছে এখন আমি যদি বলি আমার উপরে লোড আসছে 1.2 ইনটু এই ঠিকনেস কত ছিল 8.5 8.5 ডিভাইডেড বাই 12 ইনটু 150 প্লাস 20 
এইটা কি আসতেছে এটা হচ্ছে আমাদের যে লোডটা আসতেছে এই লোডটা এখন আমাদের এই স্ল্যাবের মধ্যে নিতে হবে এই লোডটা বের করা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম এই লোডটা যদি জানো এই লোড থেকে আমাদের এখন ডিটারমেন্ট করতে হবে আমার এর উপরে কতটুকু মোমেন্ট আসতেছে ঠিক আছে এখন আমরা যদি মোমেন্ট বের করতে পারি আমরা কেন মোমেন্ট বের করতেছি আমরা যদি মোমেন্টটা জানি আমরা মোমেন্টের থেকে রিনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে পারবো মোমেন্টের ইকুয়েশন কি ছিল মোমেন্টের ইকুয়েশন ছিল ডাব্লিউ নট এল স্কোয়ার বাই এইট এইখানে আমরা টেকনিক্যালি মোমেন্ট বের করতেছি আচ্ছা আগেটার সাথে কনফিউজ করো না জাস্ট डिफरेंट একটা আচ্ছা কিউ নট ইজ इक्वल टू 311.7 ওটা ঠিক আছে 311.7 আসছিল না 0.311 কে স্যার আমাদের 3115 আসছিল এখান থেকে আমি এখন বের করতে যাচ্ছি আমার এই প্যানেলের উপরে মোমেন্ট কত আসছে মোমেন্ট মনে রাখো এটার জন্য একটা डिफरेंट ফর্মুলা নিউ ফর্মুলা এটা আগেটার সাথে কোনো রিলেশনশিপ নাই কিউ নট ইনটু একটা এল ইনটু আরেকটা এল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 8 তোমরা যদি খুবই কিউরিয়াস হও এম ছিল আগে ডব্লিউ নট এল স্কয়ার বাই 8 ইউনিট কি ছিল একটা এল টাইমস 2 মানে দুইটা এল ছিল কিন্তু এখানে তিনটা এল চলে আসছে তিনটা এল আসা মানে টেকনিক্যালি আমরা যেহেতু এখানে পারফেক্ট ডিজাইন করতেছি স্ল্যাব স্ল্যাব আমরা সব সময় পারফেক্ট ডিজাইন করি তাই একটা এল এক্সট্রা না বুঝলে কোনো অসুবিধাই নাই এটা হচ্ছে মোমেন্টের ফর্মুলা একটা এল মানে কি আরেকটা এল মানে কি একটা এল হচ্ছে এল এন যে এল এন টা তুমি ইউজ করছো ডিজাইন করার জন্য তাহলে মোমেন্ট কে আমি লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ওয়ান ইন্টু এই এল আমি এখনো জানি না ইন্টু এই এল এন কত আমি বের করছিলাম ওই টোয়েন্টি টু মাইনাস কত তাই আমি রেকটাঙ্গুলার হলে কি হবে এটা তোমরা আগে জ্ঞানটা বেশি অর্জন করো তারপর তোমাদেরকে বলবো তোমরা এখনো বাচ্চা তোমাদেরকে অন্য বেশি কিছু বললে তোমার ঘাবড়ে যাবা মোমেন্ট থ্রি সিক্সটি কি ফিট আসছে এটা এটা বুঝতে পারো কোনো প্রবলেম তাহলে তুই কি আসিস আমার সাথে তুই কিছু না বললে কিন্তু আমার স্যাড লাগে হ্যাঁ 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 আমি আসি আসি ভেরি গুড গুড বয় এবার তোমরা একটা জিনিস দেখো এই থ্রি সিক্সটি কি ফিট কোথায় আসতেছে পুরো স্ল্যাবে আমার এতটুকুন মোমেন্ট আসতেছে তাই না भागे भाग करी जैगा नाम हम कलम कलम स्ट्रीप कतटुकुन और मिडल स्ट्रीप कतटुकुन कलम स्ट्रीप 
L by four into very good. Column strip a width to chigi L by four into two. It are maneki twenty two divided by four into two. Eleven. पूरा कॉलम स्ट्रिपे विथ होच्छे इलेवन पूरा कॉलम वे पूरा कॉलम स्ट्रिपे विथ इलेवन माने कि ए जिनिस टाइप टा की इंटीरियर पैनल ना माने ऐसा जो एक्सटेंड करते से ऐसा जो एक्सटेंड करते से मीनिंग आमर कॉलम स्ट्रिप टा एकाने जो तो कुन आसे एक तर ठीक उल्टा साइड ऐसे तो कुनी कॉलम स्ट्रिप टा आसना पूरा जिनि� कलम स्ट्रीप and certain portion of this moment is carried by the middle strip এখন আমার কথা হচ্ছে কলাম স্ট্রিপটা কতটুকুন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে আর মিডল স্ট্রিপটা কতটুকুন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করবে হ্যাঁ হ্যাঁ কলাম স্ট্রিপটা আমি বললাম কলাম স্ট্রিপ মানে কিন্তু টেকনিক্যালি একটা কলামের এই পাশ এন্ড ওই পাশ আমরা ডিজাইন করতেছি একটা ইন্টেরিয়র প্যানেল which is why আমরা কলাম স্ট্রিপের হাফ এই কলাম স্ট্রিপের হাফ নিয়ে কনসার্ন ওই কলাম স্ট্রিপের হাফ নিয়ে কনসার্ন ফর্মুলাটা হচ্ছে ln 4 2 মানে ln 2 চিন্তা করতে পারো गरीब ना चिंता करते সাইডের কলাম স্ট্রিপ আর এই সাইডের কলাম স্ট্রিপ মিলায় অতটুকুন হবে ইজ দ্যাট ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছ মানে l 4 2 আর কি ঠিক আছে ইজ দ্যাট ওকে ইয়েস ইনটু 2 করতেছে বুঝাইতে যে এইখানে একটা স্ট্রিপ এখানে একটা স্ট্রিপ আছে এই যে এক বুঝছ 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 হ্যাঁ ওকে এখানে আসলো 5 1/2 এখানে আসলো 11 এখানে আসলো 5 1/2 এই দুটো ঠিক আছে হ্যাঁ কলাম স্ট্রিপ স্ট্রিপ ডেজিগনেশন এইবার আমার বুঝতে হবে আমি এগুলো মুছে দিলাম কোশ্চেনের পার্ট सब आगे कतटुकुन पजिटी कतटुकुन नेगेटिव 
যেই জিনিসটা যে ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলাটা আমি এখন মারবো সেই ফর্মুলাটা ইম্পেরিক্যাল হাবিবা হাবিবা আমার কথা আমি কিন্তু এখনো কলম স্ট্রিট মিডল স্ট্রিপে আসি নাই টোটাল মোমেন্টকে আমি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে আমি টোটাল পজিটিভ মোমেন্ট বের করছি এটা কি বুঝতেছো আমি কি করছি আমি এখন পর্যন্ত কলম স্ট্রিপ মিডল স্ট্রিপে যাচ্ছি না আমি জাস্ট বলতেছি আমার টোটাল মোমেন্টে কতটুকু পজিটিভ এই পজিটিভ মোমেন্টটা কলম স্ট্রিপ মিডল স্ট্রিপ কলম স্ট্রিপ সবকিছুর উপর কাজ করতেছে উইচ মিন্স বাকি ওয়ান মাইনাস থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ করবে হচ্ছে টোটাল নেগেটিভ মোমেন্ট এই টোটাল নেগেটিভ মোমেন্টটা ওয়ান মাইনাস থার্টি ফাইভ মানে কি থ্রি সিক্সটি মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সটি না ইয়েস আমি আবারও বলতেছি এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি কলাম স্ট্রিপ মিডল স্ট্রিপে ডেজিগনেট করি নাই যে টোটাল মোমেন্ট আসতেছিল ওকে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান মাইনাস থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে টোটাল পজিটিভ আর টোটাল নেগেটিভ মারছি এইবার আমি এগুলাকে কলাম স্ট্রিপ আর মিডল স্ট্রিপে ডেজিগনেট করব এখন এইটা আরেকটা ইম্পেরিক্যাল রুল আমার টোটাল যতটুকু পজিটিভ মোমেন্ট আসতেছে ওইটার সিক্সটি পার্সেন্ট নিবে কলাম স্ট্রিপ তাহলে কি আমি লিখতে পারি কলম স্ট্রিপ পজিটিভ মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কিপ ফিট আবারও তোমাদেরকে বলতেছি এই থার্টি ফাইভ পার্সেন্টটা মুখস্থ একটা ভ্যালিউ পুরো জিনিসটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যে পজিটিভ হবে এইটা একটা মুখস্থ ফার্স্ট মুখস্থ ভ্যালু এটা হচ্ছে সেকেন্ড মুখস্থ ভ্যালিউ সিক্সটি পার্সেন্ট অফ টোটাল পজিটিভ উইল গো টু ইয়োর কলম স্ট্রেপ তাহলে কি আমি বলতে পারি সিক্সটি পার্সেন্ট অফ টোটাল পজিটিভ টোটাল পজিটিভ মোমেন্ট হচ্ছে কলম স্ট্রিপ নিবে পজিটিভ এর আর কি আরেকটা ইম্পেরিক্যাল জিনিস যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে গিয়ে কলম স্ট্রিপ নেগেটিভ কতটুকু নেয় কলম স্ট্রিপ নেগেটিভ নেয় সাকিব আল হাসান যেহেতু একটা নেগেটিভ ক্যারেক্টার ও সাকিব আল হাসানের নাম্বার নেয় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ নেগেটিভ টোটাল যে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ফোর নেগেটিভ টোটাল আসতেছিল সেটা সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নেয় তোমার কলম স্ট্রিপ তোমাদের কতটুকু জিনিসপত্র মুখস্থ করতে হচ্ছে তোমাদেরকে আবার বলি এই জিনিসটার টোটাল মোমেন্ট বের করার পর্যন্ত একটা ফর্মুলা টর্মুলা দিয়ে তোমার টোটাল মোমেন্ট পর্যন্ত আসতেছে নো প্রবলেম এইটা হচ্ছে ফার্স্ট মুখস্থ তোর মোমেন্টটা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট পজিটিভ তার মানে অটোমেটিকলি টোটাল থেকে মাইনাস করে নেগেটিভ কতটুকু বের করতে পারবা অফ দ্য ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স কিপ ফিট পজিটিভ মোমেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে কলম স্ট্রিপ নেয় অফ দ্য পজিটিভ সিমিলারলি নেগেটিভেরও সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নেয় কলম স্ট্রিপ এখন কি তোমরা এতটুকু কলম স্ট্রিপ নিলে মিডল স্ট্রিপ কতটুকু নিবে সেটা কি তুমি অটোমেটিকলি জানো নাকি না তোমরা আমাকে এখন বলবা মিডল স্ট্রিপ পজিটিভ আমি কোনো আমি কোনো পয়েন্ট পয়েন্ট দিব না তোমরা আমাকে বলবা এতটুকু টোটাল পজিটিভ মোমেন্ট আসতেছে কলম স্ট্রিপ নিয়ে ফেলছে এতটুকু পজিটিভ মোমেন্ট এতটুকু নেগেটিভ মোমেন্ট আসতেছে কলম স্ট্রিপ নিয়ে ফেলছে এতটুকু নেগেটিভ মোমেন্ট টোটাল পজিটিভ থেকে মাইনাস করে দিব ওইটা আর টোটাল নেগেটিভ থেকে নেগেটিভ ভ্যালু বল আমাকে ভ্যালু বল ভ্যালু বল তারপর সবাই হ্যাঁ না করবে 156.6 এমএস কত হলো 50.4 আরটা 58.5 আরে ফকির কত মাইনাস কত লিখবো বল আচ্ছা এটা হলো তোর 126 ভেরি গুড বুঝো নাই
তার মানে কি করলাম আমি আবার বলি টোটাল মুভমেন্ট বের করছি টোটাল মুভমেন্ট কতটুকু টোটাল পজিটিভ টোটাল নেগেটিভ বের করছি টোটাল পজিটিভের কতটুকু কলম স্ট্রিপ নিতেছে টোটাল নেগেটিভের কতটুকু কলম স্ট্রিপ নিতেছে বাকিগুলো আমি বললাম এই ফকির মিডল স্ট্রিপ নিতেছে এবার আমরা মুভমেন্ট বের করে ফেলছি মুভমেন্ট বের করলে আমরা কি করি দাম দুম রিইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন কোন কথা নাই বাট একটা কথা ছিল ইয়া এই যে কলম স্ট্রিপ পজিটিভ যেটা বের করছে এটা দুইটা মিলে 75.6 নেবে দুইটা মিলে মানে কি দুইটা কলম স্ট্রিপ আছে না এখানে মানে এই দুইটা মিলে নেবে দুইটা মিলাই নিবে डेफिनेटলি অফ কোর্স হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বিকজ টোটাল মুভমেন্ট কেই তো তুমি ভেঙে ফেলতেছো তাই না মানে এইটা যদি একটা স্ট্রিপ নেয় অন্য স্ট্রিপ তো বাকি থাকতেছে তুমি তো পুরো পুরো মুভমেন্টটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলছো তো डेफिनेटলি এটা দুইটাই নাই ইয়েস রাইট তোমরা এই ভ্যালুগুলো লেখা থাকলে আমি মুছে দেই এবার আমরা কি নিয়ে কাজ করব সেটা আগে বলি তোমরা চিন্তা করে দেখো তোমাদের কাছে চারটা মুভমেন্ট আছে তোমরা চারবার গরুর মতো নাইট্রেশন করলে ইন্ডিভিজুয়াল কলম স্ট্রিপের জন্য কতটুকু পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট লাগবে কতটুকু নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট লাগবে সব বের করে ফেলা কি পসিবল না অবশ্যই পসিবল কারণ তোমরা সব করে ইন্ডিভিজুয়াল মুভমেন্ট জানো হাওএভার টাইম বাঁচানোর জন্য আমরা শুধুমাত্র ইউজ করব কলম স্ট্রিপ পজিটিভ মুভমেন্ট এটা আসছিল তোমার 76 76.5 0.85 টেনে লিখতে হবে মোমেন্ট ইকুয়াল টু ফাই এ এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু আমরা যে দুটো ফর্মুলা জানি এই দুটো ফর্মুলা লিখতে হবে লিখে কি বের করতে হবে এখানে এ যেহেতু অনেক ভিতরে আছে এ নিয়ে আমরা ঝামেলা করবো না এখান থেকে এ এস বের হবে এ এস এর ফর্মুলা হচ্ছে মোমেন্ট ডিভাইডেড বাই ফাই এফ ওয়াই ইন্টু ডি মাইনাস এ বাই টু এর জায়গায় আমরা লিখব অ্যান্সার বাই টু কেন অ্যান্সার বাই টু লিখব পরে বলতেছি এখান থেকে বের হচ্ছে এ এস এখানে এ কে লিখছি অ্যান্সার সিমিলারলি আমরা এখানে যেহেতু এটা আমরা জানি না এটা আমরা এখানে বের করব সেটা হবে এ এস যেহেতু বের হইতেছে এ এস এ লিখবো অ্যান্সার ইন্টু এফ ওয়াই ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম ইন্টু বি কেন আমি এরকম ফকির মতন অ্যান্সার লিখলাম কারণ আমি ক্যালকুলেটারে সবার আগে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু চাপবো ক্যালকুলেটারে অ্যান্সার স্টোর্ড হয়ে যাবে অ্যান্সার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান স্টোর্ড হয়ে যাবে দেখতো আমি কত বড় একটা কোডার আমি অ্যান্সার কোড করে ফেলেছি তারপরে আমি ক্যালকুলেটর মধ্যে ডাইরেক্টলি এই জিনিসটা লিখব মাইনাস অ্যান্সার বাই টু করে আবার যেটা চাপবো ওই এস টা অ্যান্সার হিসাবে স্টোর হয়ে যাবে সেটা আমি আবার এই জিনিসটা টাইপ করব তারপরে আমি আপ ডাউন করে দুই তিনবার ইকুয়াল টু চাপবো আমার অঙ্কটা সলভ হয়ে যাবে এটা কি মনে আসছে তোমাদের আমি কেমন আইটারেশন করি আলিমব্র মেথডে বিউটিফুল তাহলে রিপিট করলাম কেন আমি জানি না বাট তোমরা যদি কেউ এই আইটারেশন আলিম ব্রো কুইক মেথডটা না জেনে থাকো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো বিকজ আমি ব্রো এর ওয়ার্কিং দেখে বুঝলাম আলিম ব্রো মেথড না করলে আইটারেশনটা রিপিট করাটা অনেক টাইম কনজিউমিং তো সবার আগে আমরা চলে লিখি কি কি জানি কত মোমেন্টের জন্য করতেছি 76 কিপ ফিটের জন্য করতেছি সবকিছু ইনচেস আছে এটাকে ইনচ করলাম ফাই কত 0.9 ইন বেন্ডিং এফ ফাই দাও ছিল 60 ডি কত বিউটিফুল কোশ্চেন ডি কত 7 একটা <laughs> 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 আমার কত চার ইন্টু বি কত ইউজ করবো আমাকে কেউ একটু বলো তো দুষ্টি গুলা কেন আমরা টোয়েন্টি ইউজ করবো
কিসের জন্য আমরা ব্যয় করতেছি কলাম স্ট্রিপের জন্য ব্যয় করতেছি না আমরা কলাম স্ট্রিপের উইথ লাগবে না তাহলে কলাম স্ট্রিপের উইথ কত 22 নাকি 11 11 11 ভেরি গুড তাহলে হবে 11 ইনটু 12 ইজ দ্যাট ওকে আচ্ছা 5.5 কেন হবে না অর্ধেক না এই যে ও নিতেছে 5.5 ও নিতেছে 5.5 আমরা দুইটা ট্যাগ সাথে ব্যয় করতেছি ও হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি ইজ দ্যাট ওকে লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান ঠিক লিখতেছিস নাকি দেখতেছিস দাঁড়া তারা হাইছ না তোরা ঠিক আছে এবার তোমরা ক্যালকুলেটরে ওয়ান চাপবা ওয়ান চেপে এই জিনিসটা টাইপ করবা ইকুয়াল চাপবা এই জিনিসটা টাইপ করে ইকুয়াল চাপবা তারপরে আবার এটা ইকুয়াল আবার এটা ইকুয়াল আবার এটা ইকুয়াল আবার এটা ইকুয়াল করে 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 তুমি পাবা এরিয়া অফ সিল ইজ ইকুয়াল টু 2.47 2.47 বিউটিফুল आंसर একদম রাইট आंसर ইন স্কয়ার मुमेंट <laughs> 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 ब्रोमा कत कलम स्ट्रीपर फॉर द झमेला कलम स्ट्रीपेक्टली कलमस्ट्रीपेबलिटी मेरे दिल्ली मेरे दिल्ली
এটা হবে টু বাই থ্রি এটা হবে ওয়ান বাই থ্রি ইস দ্যাট ওকে আচ্ছাছে 1.91 in square সবকরে এরিয়া বের করতে কারো কোনো প্রবলেম না হচ্ছে বন্ধ এরিয়া যদি বের হয়ে যায় সবকিছুর এবার জাস্ট ডেজিগনেট করে দাও কত রকম রড লাগবে কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে হয় বাকি আছে এই রডগুলার স্পেসিং কত এখন তোমরা আমাকে বলো এই রডগুলার স্পেসিং কি ইম্পর্টেন্ট স্পেসিং ইম্পর্টেন্ট না কেন বিকজ তুমি উইথটা জানো তোমার জাস্ট ওকে বলতে হবে আমার এতটুকু ইঞ্চ স্কোয়ার এই জায়গার মধ্যে ঢুকাইলেই হবে তো তোমার এই এই কেসে স্পেসিং ইজ নট ইম্পর্টেন্ট কতটুকু এরিয়া লাগে সেটা তুমি প্রোভাইড করতে পারছো নাকি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো ব্লো আর কি অনেক সুন্দর করে ভদ্রলোকের মতন বের করে দিছে আমাকে যে এই 2.47 ইঞ্চ স্কোয়ার কে মেলানোর জন্য আমার লাগে সুন্দর করে 8 নাম্বার 5 বারস তো 5.72 এর জন্য আসে 13 নাম্বার 6 বার এটার জন্য আসে অনেক কিছু আসে সমস্যা নাই এগুলো নট ইম্পর্টেন্ট এগুলো তোমরা ইয়া করে মিলাই ফেলতে পারবা এবার তোমাদেরকে জাস্ট ডিটেইলিং এ এটা বের করে ফেলতে হবে এটা এটা ব্রো এর আচ্ছা এই বার দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কোনো সিস্টেম আছে যে ধর এত নাম্বার বার ইস করতে না মিলাইতে পারলেই হইলো জাস্ট মিলাই দে আবার নামে মিলাই দে বা বড় বার ইস করতে সমস্যা নাই নাম্বার 9 দিয়ে দিয়ে দেই এত দিস না স্ল্যাব এর কি 45345 এগুলো ইউজ করে স্ল্যাবে আমি বলি আমি ভাই আমি ভাই তো এই যে মাইরে দিছে ঠিক কোনো প্যারা নাই কোনো প্যারা নাই মার মিলাইতে পারলেই হইছে বুঝছো এবার রিইনফোর্সমেন্টটা আগে তো দেখি একটু দেখাই তারপর এটা ভেরিয়েশন নিয়ে একটু ডিসকাস করব তোরা একটু বড় হলে তোরা এখনো ছোট ছোট বাচ্চা তো তো আমি তোদেরকে ভেরিয়েশন নিয়ে আমি ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম না যাই হোক সমস্যা কলম স্ট্রিপ দুই দিকে কলামে যেগুলো টপ হিসাবে প্রোভাইড করতেছো টপ প্রোভাইড করবা তুমি কোন মোমেন্টের জন্য পজিটিভ নাকি নেগেটিভ নেগেটিভ কলামে টপ বার মানে নেগেটিভ যেগুলো করবা সেগুলো তুমি দিবা হচ্ছে গিয়ে একটা দিবা জিরো পয়েন্ট টু এল এম এ আরেকটা দিবা তুমি আমারও মনে নেই আমি এটা দেখে দেখে লিখতেছি জিরো পয়েন্ট থ্রি এল এম এ কেন রুল কলম স্ট্রিপের জন্য হচ্ছে এই রুল একটা দিবা জিরো পয়েন্ট টু তে একটা দিবা জিরো পয়েন্ট থ্রি তে একটা একটা মানে কি এভরি অল্টারনেট বার একটা ডেভেলপমেন্ট লেন্থ হবে 0.2 এল এম আর একটা হবে ডেভেলপমেন্ট লেন্থ কাটঅফ পয়েন্ট হবে 0.2 এল এম আর একটা হবে 0.3 এল এম আর নিচের গুলো থাকবে থ্রু আউট কাটঅফ লেন্থ মানে কি কাইটা দিছে এটা আমি বুঝি না এই কাটঅফ রাইট কাটঅফ লেন্থ মানে এতটুকু নেই মানে তুই এতটুকু প্রোভাইড করে এটা থ্রু আউট প্রোভাইড করতে চাস না তুই ক্যালকুলেট করে যে এরিয়া অফ ফিল বের করছিস হ্যাঁ 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 টপের জন্য সেটা এতটুকু নিয়ে এক্সটেন্ড করবে আর নিচেরটায় কোনো কাটঅফ লেন্থ নাই মিডল স্ট্রিপের জন্য যেটা দিবি টপ বার মিডল স্ট্রিপ টপ বার সেটা এক্সটেন্ড করতে হবে 0.22 এল এম 
নিচের একটা চলে যাবে কন্টিনিউয়াস আর একটা উল্টা সাইড থেকে 1.0.15 এলএন কলামের আগে পর্যন্ত কাটতে হবে একটা ভ্যালু মুখস্থ থাকতে হবে দুইটা ভ্যালু মুখস্থ থাকতে হবে তিনটা ভ্যালু মুখস্থ থাকতে হবে চারটা ভ্যালু মুখস্থ থাকতে হবে ডিটেইলিং করার জন্য আচ্ছা এই এটা কি কলাম স্ট্রিপের উপরে দুইটা নিচে দুইটা না আচ্ছা বুঝছো সবই উপরেগুলো মানে টপ বার যেগুলো আমি অ্যারো দিছি নিচের দিকে সেগুলো হচ্ছে টপ বার আর যেগুলো আমি অ্যারো দিছি উপরের দিকে সেগুলো হচ্ছে বটম বার সো আর এটা পয়েন্ট 2 এলএন টা কি করছস পয়েন্ট 2 এলএন টা কই অ্যারো দিছস এই যে मोटामुटी जा प्रोभाइड कर थ्री शेष 